Día. que a leitura da declaración institucional con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, e vai a ler o comunicado que está consensuado por toda a corporación, Monse Fajardo Pérez, que lle pido que suba ao estrado, que é xornalista, ten a palabra. Un ano máis chegamos ao 25 de novembro e institucións, medios de comunicación e a propia cidadanía pousan a súa ollada sobre a violencia machista. A loita das mulleres convértense nuns días, por unhas horas, no centro de atención. Pero neste 2022, a través deste manifesto da campaña Pontevedresa, queremos pedir que desta volta o foco deixe de apuntarnos para dirigirse a quem verdadeiramente ten nas súas mans rematar coa violencia machista, os homens. Os homens que axercen, os que alentan co seu discurso negacionista, os que a desculpan, os que miran cara a outro lado, pero tamén os que pensades como a nos, porque nas vosas mans e no voso exemplo reside a posibilidade de ofrecerles as novas xeracións un modelo distinto de masculinidade. Falta fai. O último estudo do Centro Reina Sofía sobre adolescencia e xuventude recolle que cada vez é maior a porcentaxe de xente moza que nega a violencia machista ou lle resta importancia, que a considera un invento ideolóxico. Crece tamén o número de rapazas que creen que é algo habitual nunha relación de parella e o de rapaces que a consideran inevitábel. E o que peor, duplícanse as cifras de quen entende que sendo de baixa intensidade non é problema para seguir con esa persoa. Unha de cada dúas mozas foi testemunha alguna vez dunha relación de control. Para ellas que revisan o teléfono, que marcan con quen se pode un non falar, que insultan ou que intentan illar do resto de amizades. Son moi malas cifras vindo da xeración con máis alta porcentaxe de adolescentes de ambos sexos que se recoñecen feministas. E tampouco estamos as persoas adultas para darlles leccións. Que estamos a facer nos para tallar o problema, para evitar cederlles tan atroz legado? E, sobre todo, que estades facendo vos, homes adultos, ou é que hai descargarnos tamén coa responsabilidade absoluta da erradicación da violencia machista para acabar de sobrecargar o peso que xa soportamos con tanto teito de cristal, tanta diferencia salarial e tanto desequilibrio na asunción dos cuidados. É hora de que traballedes en serio na erradicación da violencia. É hora de que vos involucredes masivamente na noita feminista en lugar de permitir que que queiran colocarvos como víctimas dos nosos avances, ou son esas víctimas, en serio. Somos conscientes de que non se pode xeneralizar, e é por iso mesmo que vos facemos este chamamento tan claro. Vos que nos escoitades, que vos importa nos aloita, faced o favor de revisar con objetividade o voso comportamento, deixade de facer vosos ofendidos e intentade, de vez, de construir tanta masculinidade tóxica, deixade de rirles os chistes aos machistas que os borrodean, deixade de poñer excusas e de aturar tanta desigualdade no ámbito público e no privado, porque ese é o cerne que alimenta a quem nos xulga, a quem nos menospreza, a quem nos forza, a quem nos agride. Non caledes cando se nos acusa de aturar outras violencias por poñer o foco nesta, ou non ten pena porque morre de leucemia quem loita contra o cancro de mama. Todos os males son un problema global da sociedade, tamén este, e temos que seguir puxando para tallalo homes e mulleres. Homes e mulleres. Se hasta ben de cargar soas coa mochila, Levamos séculos aturando unha violencia que nace desa radical desigualdade que chamamos patriarcado, esa que nos obriga a facer malabares para ser nais, esposas, traballadoras exemplares, amantes solícitas e agora tamén loitadoras feministas a tempo completo, salvadoras do mundo que cohabitamos. En serio que nos ides deixar soas tamén con isto? Espabilade, acordade, poñede vos as pilas, cada un de vos en cada espazo, con cada compañeira, coas amizades, na casa, no bar ou no traballo, Fronta que nos nega, construide unha masculinidade aliada do noso feminismo. Unha masculinidade que nos permita frouxar, abrir o puño no que aferramos as chaves da noite, camiño a casa. Unha masculinidade que lle abra a porta a ese futuro que a mocidade nos ven demandando. Un futuro no que a loita feminista deixe de ser unha absoluta prioridade. Non xogamos a vida niso, pero estamos convencidas de que tamén será bo para vos e para que ven detrás, mirando a vida.